வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம் அது ஒரு லட்டை பற்றி பேசுகிறதுனால இந்த எல்லோ கலர்லேயே வந்துட்டீங்க போல இருக்கு அப்படி இல்லைங்க நான் திருப்பதி போனதுனால ஸோ எல்லோ நிறைய போட்டுட்டே இருப்பேன் ஆந்திராவில் போட முடியாது அதனால ரோஜா கடைசியாக எப்போ திருப்பதி லட்டை சாப்பிட்டீங்க ஒன் மந்த் ஆயிடுச்சு சார் எப்படி இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் திருப்பதி லட்டு டேஸ்ட் அடிக்கிறதுக்கு எந்த பிரசாதம் இல்லை இப்போ சந்திரபாபு நாயுடு பன்றியோட கொழுப்புன்றாரு அதில் வந்து மீன் எண்ணெய் மிக்ஸ் ஆயிருந்துச்சுன்றாங்க ரிப்போர்ட்டை காட்டுறாங்க இதெல்லாம் சந்திரபாபு நாயுடு டட்டி பாலிடிக்ஸ் ஏன்னா சந்திரபாபு நாயுடுக்கு கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை கடவுள்னா ஒரு பயம் இல்லை அவர் தன்னை சுயநிலத்துக்காக யாரை வேணாலும் பலி கொடுக்கறதுக்கு ரெடி இருக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போட்ட ஜனங்களும் பலி கொடுத்துட்டாரு ஸோ அவருக்கு யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் பலி கொடுத்துட்டே வந்தார் இப்போ வந்து அவர் ஆட்சிக்கு வந்து நூறு நாள் ஆகுது இந்த நூறு நாளில் அவங்க கொடுத்த எந்த ப்ராமிஸு எந்த வெல்ஃபேர் எந்த டெவலப்மெண்ட்டு ஸ்டேட்டுக்கு பண்ண முடியல அண்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து ஃப்ளட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க அதுவும் சந்திரபாபு நாயுடு கேர்லெஸ்னஸ்னால் ஏன்னா எல்லாருமே தேர்ஸ்டே ஆனால் ஹைதராபாத் போயிடுவாங்க மினிஸ்டர்ஸு சிஎம்மு டிசி டிப்யூட்டி சிஎம் எல்லாருமே ஹைதராபாத்லேருந்து வந்து டைம் பாஸ் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் நல்ல கெட்ட பேர் வந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் வைசாகில் ஸ்டீல் பிளான்ட் ப்ரைவேட் ஆளுங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதில் இருக்கிற வேலை செய்கிறவங்க எல்லாரையும் வெளியே எடுத்து போட்டுகிட்டே இருக்குது அது ஒரே சண்டை நடக்குது ஸோ இது எல்லாமே தெரியக்கூடாது யாருக்குமே இதில் வந்து நம்ம வெளியே வரணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் யோசனை பண்ணார் ஸோ அவருக்கு கிடைச்சது லட்டு லட்டுவில் சேர்க்குற நெய்யில் யாராவது கலப்பாங்க இது சந்திரபாபு நாயுடு சொன்னால் பொய்யான ஒரு பிரச்சாரம் ஏன்னா அவருக்கு கடவுள்னா பார்த்திங்களா பயம் இல்லை எந்த ஃபங்க்ஷனும் ஒரு சிஎம்மாக இருந்து எந்த பூஜை பண்ணாலும் ஷூ போட்டு தான் பண்ணுவார் அவர் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் கூட டெஸ்ட்ராய் பண்ணார் விஜயவாடெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கிருஷ்ணா புஷ்கரம் நேமில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துர்கா டெம்பிளில் வந்து சுத்திர பூஜை எல்லாம் பண்ண சிசி ஃபுட்டேஜ் அப்போ வெளியே வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தீங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே கோயிலுக்கு நல்லது செய்யல டெம்பிள்ஸ் எதுவும் புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணதும் கிடையாது ஆனால் இருக்கிறது டெஸ்ட்ராய் பண்ணது பண்ண பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய தப்பு ஒரு லட்டு மேலே உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான மக்களோட நம்பிக்கை அதில் போய் சந்திரபாபு நாயுடு விளையாடுவாரா கண்டிப்பாக விளையாடினா இருப்போம் எந்த விதமான மிக்சிங் ஆகாத ஒரு லட்டுவே என்னமோ மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்க ஐயையோ ஏதோ நடந்ததுன்னு சொன்னது எல்லாமே பொய் அதனால தான் நாங்கள் கிளியர் கட்டாக கேட்குறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பில் போட்டிருக்கோம் ஏன் நாங்கள் சொல்ல கொழுப்பு பன்றியோட கொழுப்பு ஃபிஷ்ஷாக அத்தனை பாடி சொல்லாதீங்க கேட்குறதுக்கு இது இருந்தது வந்து உங்களோட பீரியடில் உங்களோட கவர்மெண்ட்டில் அப்படிங்கிறதுனால இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட்டாக பேசுகிறீங்களா எங்கள் கவர்மெண்ட்டில் நடந்தா இப்போ எப்படி தெரியும் இது இதுதான் பெரிய பொய் ஏன்னா திருப்பத்தில் என்னைக்கு என்னைக்கு பண்ணுறாங்களோ லட்டு அணுக்க முடிஞ்சிடும் எவ்ரி டே அணுக்க அணுக்க முடியுது எப்போ நடந்ததுன்னு இப்போ எப்படி சொல்கிறாரு எங்கே ஆரம்பித்தார் இது கரெக்டாக நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த லேப் ரிப்போர்ட்டே காட்டினாரு பாருங்கள் என்டிடிபி ரிப்போர்ட் இது அவர் காட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ஜனங்களுக்கு வந்து இவர் பொய் சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சு போச்சு அதனால தான் சந்திரபாபு நாயுடு சைலண்ட் ஆகிட்டார் கொஞ்ச நாள் பவன் கல்யாணம் வந்து ஃப்ரேம் கொண்டு வந்தார் இதில் நீங்கள் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா டெ அன்றைக்கி தான் கண்டெய்னர் வந்தது எனக்கு வந்தது ஜூலை செவன்டீன்த் கண்டெய்னர் வந்தது நாங்கள் டெஸ்டிங் அனுப்பினோம் ஜூலை டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது ஈவோ ப்ரெஸ் மீட் வச்சு கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு வனஸ்பதி மாதிரி ஸோ அதனால் நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு கண்டெய்னர்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜூலை சொல்லியிருக்காங்க ஜூன்லவே சந்திரபாபு நாயுடு சிஎம் ஆகிட்டார் சந்திரபாபு நாயுடு கீழே ஈவோவா ஷாமல் ராவ் திருமலாவில் வந்து அவர் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவர் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணி கிளியராக சொன்னார் இது எல்லா கவர்மெண்ட்டில் வந்து நடக்கிறது விஷயம்தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டூ நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சார் சிஎம்மாக இருக்கும்போது எயிட்டீன் டைம்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி வனஸ்பதி ஆயில் இல்லைன்னா டால்டா இது ஏதாவது சின்னது மிக்ஸ் ஆனால் கூட ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா லட்டு வந்து ரொம்ப பவித்திரமான லட்டு அதில் வந்து எந்த விதமான மிக்சிங் யாரும் ஒத்துக்க
எதுக்கு நீங்க குஜராத் வரைக்கும் கொண்டு போனீங்க இதுக்கு நடுவில் எந்த ஸ்டேட் இல்லையா எந்த ஸ்டேட்டில் கவர்மெண்ட் லேப் இல்லையா ஒரு ப்ரைவேட் லேபோட ரிப்போர்ட் காட்டுறீங்க அந்த லேப் எங்கே இருக்குது அதோட நம்பர் என்ன அதெல்லாம் காட்டணும் சும்மா ஒரு ரிப்போர்ட் கொண்டுட்டு வந்துட்டு ஒரு இது சொல்லிவிட்டு நான் சிஎம் நான் எது சொன்னாலும் நடக்கும்னா யார் இங்கே நம்ம போகிறது கிடையாது அப்போ என்ன புது இது கொண்டு வந்தாங்க பவன் கல்யாண வந்து ஃப்ரேமில் கொண்டுட்டு வந்துட்டு நந்தினி நெய் யூஸ் பண்ணல அதனால தான் இந்த மாதிரி சீப்பான நெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் வந்து கம்மி விலைக்கு வர டெண்டர் ஆளுக்கு கொடுத்தீங்க இது என்ன இது டெண்டர் ப்ராசுங்கிறது எல்லா இதில் இருக்குது ஆர்என்பியில் இருக்குது டிடிடியில் இருக்குது பிஆரில் இருக்குது எல்லா டெண்டர் ப்ராசஸ்னால் என்ன யார் டெண்டர் போடுவாங்களோ அந்த டெண்டரில் வருகிற லீஸ்ட்டுக்கு தான் எல் ஒன் கொடுப்போம் ஸோ சந்திரபாபு நாயுடு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஸ்டேட் டிவை டிவைட் ஆனதுக்கப்புறம் சிஎம் ஆகும்போது ரிப்போர்ட்லேருந்து இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் நான் கொண்டு வந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டு அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மட்டும்தான் அவங்க நந்தி நெய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நந்தி நெய்க்கு கொடுக்கவே இல்லை சந்திரபாபு நாயுடு அண்டு டெண்டர் ப்ராசஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட டெண்டர் எடுக்கிறதுல எது லீஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுக்கு தான் எல் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டெண்டர் ப்ராசஸ் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு வாட்டி டெண்டர் கொடுப்பாங்க திருமலையில் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொருக்கு ஒவ்வொரு ஆளுக்கு வரும் இங்கே வந்து யார் யாருக்கு சொந்தம் கிடையாது போட்ட டெண்டரில் தான் யாருக்கு கம்மி வருமோ அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க கொடுத்தவங்க வந்து டேங்கர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரெகுலராக வர மாதிரி கண்டெய்னர் வந்தது செக் பண்ணோம் எல்லாமே நல்லா இருந்தது உள்ள அனுப்புறோம் ரெண்டு மட்டும்தான் வெஜிடபிள் ஆயில் அது கூட வனஸ்பதி மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதனால் ரிஜெக்ட் பண்ணோம் யூஸ் பண்ணலன்னு கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க சொன்னதுக்கப்புறம் சந்திரபாபு நாயுடு டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபேக் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி எல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க லட்டுவில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு திருப்பத்தில் ஒரு லட்டு மட்டும் கிடையாது சார் சக்கர பொங்கல் இருக்குது கார பொங்கல் இருக்குது சாம்பார் சாதம் மாதிரி இருக்கும் தோசை இருக்கும் இவ்வளோ இது இருக்குது எல்லாத்துல மிக்ஸ் ஆகாம வெறும் லட்டுக்கு மட்டும் எப்படி போவோம் அவங்க சொல்ற பொய் ஒரு பொய் சொல்லி அந்த பொய் நீ எப்படியாவது உண்மை ஆக்குறதுக்காக ஆயிரம் பொய் சொல்றாரு அதுதான் இங்க மேட்டர் அதுக்குதான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் எல்லாமே டெண்டர் ப்ராசஸ்ல இருந்து எல்லாமே டிடிடியில இருக்கிறவங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பு ஈவோ தான் அவங்க கீழே இருக்கிற குவாலிட்டி கண்ட்ரோலு விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் யார் வந்து பர்ச்சேசிங் கமிட்டியில இருப்பாங்களோ அவங்க தான் எல்லாமே பார்த்துப்பாங்க இதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சந்திரபாபு நாயுடு புள்ள லோகேஷே சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சந்திரபாபு நாயுடு வந்து எப்போ நடந்தேன்னு எப்படி எப்படி சொல்ல முடியும் சும்மா ஒரு கல் போட்டுட்டு அவர் நான் சொன்னால் எல்லோரும் நம்பிடுவாங்க ஏன்னா நான் என்டிஏவில் இருக்கிறதுனால எனக்கு மேலே சப்போர்ட்டு கீழே சப்போர்ட்டு ப்ரெஸ் எல்லாம் என் என்னோட பேச்சு தான் கேட்கும்னு சொல்லி போய் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நாங்கள் தப்பு பண்ணாதனால தான் எனக்கு கிளியராக சொல்கிறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு விசாரணை பண்ணுங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு சிபிஐக்கு ஆர்டர் கொடுங்க இதை பற்றி பூர்த்தி விசாரணை பண்ணிவிட்டு உண்மையிலே தப்பு பண்ணியிருந்தால் தப்பு பண்ணவங்கள தண்டிக்கணும் இல்லைன்னா பொய் பிரச்சாரம் பண்ண சந்திரபாபு நாயுடு பவன் கல்யாணம் தண்டிக்கணும் இல்லை ரோஜா மேடம் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா இது இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஏபி பிரச்சனை கிடையாது சார் உங்களுக்கு இது வந்து வேர்ல்ட் முறுக்கா இருக்கிற ஹிந்துஸ் திருப்பதி மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு திருப்பதி மேலே என்ன சொல்லுவாங்க பா வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இப்போ வந்து புரட்டாசி மாதம் ஸோ எவ்வளோ நம்ம வந்து ஒரு பக்தியோடு இருக்கிற நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுட்டாங்க இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்க இல்லையா சாப்பிட்லாமா வேண்டாமா இது எவ்வளோ ஒரு புரட்டாசி மாதத்தில் இப்போ போய் திருப்பதியில் அந்த லட்டை கையில் வாங்குகிற ஒவ்வொருத்தரு மனசுக்குள்ளேயும் அந்த மாட்டு கொழுப்பும் மீன் எண்ணெயும் வந்து தான் போகுது அந்த தப்பு பண்ண சந்திரபாபு நாயுடு கண்டிப்பாக பெருமாள் பார்த்துவார் நீங்கள் வந்து அவரை பெருமாள் பார்த்துக்குவார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஜெகன் சொல்றாரு அவர் வந்து ஒரு பொய்யர்னு சொல்லி சொல்றாரு லட்டை வச்சு எல்லாருமே அரசியல் நடத்திட்டு இருக்கீங்களா நாங்க நடத்தல நாங்க என்ன நடத்திருக்கோம் நாங்க சும்மா இருந்தா எங்க மேல தானே கல்லு போட்டாங்க எங்க மேல தானே சேர் போட்டாங்க மார்ச்ல ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சிஎம் முடிஞ்சிச்சு எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க கவர்மெண்ட்ல நீங்க டெண்டர் போட்டுட்டு உங்க கவர்மெண்ட்ல கண்டெய்னர் வந்தது உங்க கவர்மெண்ட்ல நீங்க டெஸ்ட் பண்ணது எங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் எங்க மேல நீங்க வந்து சேர் செலுத்தணும்னு பாக்குறீங்க ஆல்ரெடி சேர் போட்டுட்டீங்க நீங்கள் நீ
அதாவது உங்களோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே நான் தொடர்ந்து நான் கவனிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நான் கேட்குறவங்கள திருப்பதி அந்த லட்டுல அப்படியான கலப்படம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்த புரட்டாசி மாசத்துல வெங்கடாஜலபதி மேல அடிச்சு உங்களால சத்தியம் பண்ணி சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா சொல்றேன் கண்டிப்பா சொல்றேன் ஏன்னா எந்த மனுஷனுமே தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு ஒரு மாட்டு கொழுப்போ ஒரு பன்னி கொழுப்போ சாமிக்கு வைக்கிற பிரசாதத்துல கலக்க முடியாது கலக்கிற தைரியம் இருக்காது அதுவும் பெருமாளோட பிரசாதத்துல கை வைக்கிறதுக்கு யாருக்குமே தைரியம் இருக்காது ஸோ அதனால நான் எங்கே வேணாலும் ப்ராமிஸ் பண்ண பண்ணுறேன் சரி அவங்க தான் இந்த கலங்கத்தை போக்குறதுக்கு ஒரு பூஜை நான் பண்ணுறோம் அதனால எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களே இப்போது சந்திரபாபு நாயுடு வந்து திருமலாவை ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு இது பண்ணிட்டார் அதுக்கு முன்னாடி திருமலான்னா ஒரு பவித்திரமான டெம்பிள் மாதிரி இருந்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏதோ நடந்ததுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பொய்யான ஒரு இது சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அங்கே எல்லாம் ஏதோ பூஜை பண்ணுங்க சம்பிரோஷனை பண்ணுங்க சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர் சீமாக இருக்கிறதுனால என்ன சொன்னாலும் செய்வாங்க அது பண்ண வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெகன் வரறன்னு தெரிஞ்சு மொத்த திருமலா ஃபுல்லாக ஃப்ளெக்ஸி வச்சுட்டாங்க டிக்ளரேஷன் ஃப்ளெக்ஸி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வரலன்னு தெரிஞ்சோடனே எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டி மட்டும் கிடையாது இல்லை எவ்ரி டே எல்லா அந் ஹிந்துஸும் வருவாங்க கிறிஸ்டியன்ஸும் வருவாங்க முஸ்லீம்ஸ் வருவாங்க ஷாருக் சார் கூட வந்திருக்காங்கல்ல அப்துல் கலாம் சார் வந்திருக்காங்க சோனியா காந்தி வந்திருக்காங்க எல்லாம் வருவாங்க எல்லா கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் ஹிந்துஸ் எல்லாம் வருவாங்க ஸோ எவ்ரி டே அந்த டிக்ளரேஷன் புக் அங்கே இருக்கணும் எவ்ரி டே அந்த டிக்ளரேஷனுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃப்ளெக்ஸி இருக்கணும்ல ஏன் ஜெகன் சார் வராங்கன்னு முன்னாடி வச்சு ஜெகன் சார் வரலன்னு எடுத்துட்டாங்க ஸோ இவங்க கேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் இவ்வளோ நாள் பண்ணார் சந்திரபாபு நாயுடு இப்போ வந்து மத பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாரு ஏன்னா ஏபியில் வந்து பிஜேபிக்கு பிளேஸ் இல்லை பிஜேபி உள்ள நுழைய முடியாது ஸோ இப்போ இந்த இஷ்யூ வச்சு இந்த லட்டு சர்ச்சையில பாஜகவுக்கு தொடர்பு இருக்குன்றீங்களா இப்போ வந்து இவங்க தப்பு பண்ணா அவங்க தட்டி கேட்கணும் இல்ல தட்டி கேட்காம பிஜேபியில இருக்கிற சில சின்ன சின்ன லீடர்ஸ் பக்கத்து ஸ்டேட்ல இருந்து வந்து அங்க பாலிடிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ அது தண்டிக்கணும் இல்ல மோடி சாரையும் அமித்ஷா சார் அவங்களுக்கு தெரியலன்னா இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும்ல தெரிய தெரியும் போதாவது தண்டிக்கணும் இந்த மாதிரி தப்பான வே பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது தப்பான வேலைகள் பண்ணக்கூடாது பண்ணியிருக்கா இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணாமல் எப்படி நீ ஒரு ஆள் மேலே இப்படி தப்பான ஒரு இது சொல்ல முடியும்னு சொல்லி அவங்க கேட்கணும் ஏன்னா அவங்க தான் இப்போ பிரதா ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க ஸோ அவர் அவ அவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கும்போது அவங்க தான் பேசணும் அவங்க கூட சைலண்ட்டாக இருக்குன்னா அப்புறம் என்ன அர்த்தம் சரி இந்த லட்டை சுற்றி சுற்றி நடக்கக்கூடிய அரசியலுக்கும் இந்த சர்ச்சைக்கும் இதுக்கு என்ன தான் சொல்யூஷன் என்ன தான் தீர்வு கண்டிப்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டு சிபிஐக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் என்ன நடந்தது உண்மை என்ன இது வெளியே வரணும் இல்லைன்னா எல்லா ஹிந்துஸ்க்குமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இன்னைக்கு நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் லட்டு வாங்காமல் போகிறாரு தர்ஷனம் முடிச்சுட்டு ஏன்னா சந்திரபாபு நாயுடு அது மாதிரி சொல்லிட்டார் அதில் கலந்துட்டாங்க நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் யார் வேணாலும் வாங்குவாங்களா இப்போ ஸ்டேட்டு ரெண்டு ஆக்கிட்டார் சந்திரபாபு நாயுடு ஆக்கிட்டு கேபிட்டல் சிட்டி இல்லாமல் இன்னைக்கு நாங்கள் ஜீரோவில் இருக்கோம் இப்போ இருக்கிற ஒரே ஒரு ப்ரைடு எங்களுக்கு வந்து பெருமாள் சார் அந்த பெருமாளோட ஆசீர்வாதத்தோடு நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் இப்போ அந்த பெருமாளுக்கு கூட இந்த மாதிரி பண்ணிட்டார் அவர் ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப கோமாக இருக்குது ஸ்டேட் ஃபுல்லாக கூட சந்திரபாபு நாயுடு மேலே மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த லட்டு விவகாரத்தை கரெக்டாக டீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா பண்ணலையே அவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி சைலண்ட்டாக இருக்காங்க சின்ன சின்ன ஆள் தான் வந்து ட்ராமா போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆந்திராவில் வந்துட்டு ஸோ மெயினான ஆள் சைலண்ட்டாக இருக்காங்க பாஜக அரசு வந்து இன்றைக்கி வந்து அங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் சந்திரபாபு நாயுடு வந்து அவரோட சப்போர்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால சைலண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படி எடுத்துக்கிறதா அது அவங்க அவங்க சொல்லணும் அது மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு கூட கெட்ட பேர் தானே ஸோ எங்கே வேணாலும் விளையாடுவாங்க பாலிடிக்ஸ்னா கடவுள் கிட்ட கூட விளையாடலாம்னா அது ஜனங்களை ஏமாத்துற மாதிரி கடவுளை ஏமாத்த முடியாது ஸோ எங்கே இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த கேஸ் சிபிஐக்கு கொடுத்துட்டா நம்ம வந்து மாட்டிக்க போகிறோமே அந்த பயத்தில் தான் இன்னைக்கு சந்திரபாபு நாயுடு சிட்டு வந்து இப்போ போட்டிருக்காரு அந்த சிட்டில் பார்த்தா அவங்க கீழே இருக்கிற ஆஃபீஸரை போட்டிருக்காங்க இப்போது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இஓவாக இருந்து அவர் சேரும்போது அவர் பேசின பேச்சுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரிப்போர்ட்டை வரும்போது எந்த விதமான நாங்கள் வந்து அந்த கண்டெய்னர் உள்ளே அனுப்பல அது வெஜிடபிள்
நீங்கள் ரிக்ரூட் பண்ணுறீங்க அப்போ அவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்க ஒரு சிஎம் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிற சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு கலந்து கலந்துருக்குன்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க கீழே இருக்கிற ஈவோவே அதில் மிக்ஸ் ஆகலன்னு சொன்னவரே திருப்பி மிக்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிற நிலைமைக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னா சிட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க அதனால தான் எல்லாருமே சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் கேட்குறோம் சிபிஐயோட என்கொயரி பண்ணுங்க பன்றி கொழுப்போ கலந்து அது யாரும் கல கலக்க முடியாது சாதாரண யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தா அதை பற்றி யாருமே கேர் பண்ணியிருக்க போகிறது இல்லை அவங்கள தான் திட்டிருப்பாங்க ஆனால் சொன்னது அந்த ஸ்டேட்டோட சிஎம் அதான் சொல்கிற அசி ச சந்திரபாபு நாயுடுக்கு இது வந்து புதுசு கிடையாது ஸோ அவர் அவர் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அவர் டூ தௌசண்ட் தெலுங்கில் இருக்கு எனக்கு தெரியல என்ன சொல்கிறாரு இப்போ வந்து எல்லாருமே இந்த சபரிமலை போகிறதுனால வைன் ஷாப்பில் வந்து இன்கம் இல்லாமல் போயிடுச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பாவம் பண்ணுறாங்க ஜனங்க அதுக்கு தான் கோயிலுக்கு போகிறாங்க கோயிலில் உண்டி காசு தான் நிறைய வருதுன்னு கேவலமாக பேசுனா ஒரு சிஎம் ஸோ இவருக்கு இது பழக்கம் தான் ஆனால் நம்ம ஆளுங்களுக்கு லட்டுனால அது என்ன ஆச்சு எல்லாரும் ஒரு வாட்டி திரும்பி பார்த்தாங்க என்ன லட்டுல மிக்ஸ் ஆயிருக்காரு இதெல்லாம் அவர் பேசியிருக்காரு பவன் கல்யாண் பேசினதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த லட்டு விவகாரத்துல பவன் கல்யாண் வந்து அவர் சந்திரபாபு நாயுடு டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ற ஒரு ஹீரோன்னு சொல்லலாம் அதான் ஒரு மாதிரி அதிரடியா பேசினார் இல்ல ஒரு வாட்டி நீங்க அவங்க என்ன பேசினாரோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஸோ அவர் பேசுற பேச்சுக்கு அவர் போடுற வேஷத்துக்கு அவர் நடக நடக்க நட நடந்திருக்கிற விதானத்துக்கு எதுவுமே சம்பந்தம் கிடையாது ஸோ அவர் லைஃப்பில் அவர் பேசின பேச்சு எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் பாட்டி விலக்கேற்றுனா அதில் சிகரெட் பிடிப்பார் எங்கள் அப்பா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவாருன்னு இதே பவன் கல்யாணம் வந்து இன்டர்வியூவில் சொன்னார் என் பொண்டாட்டி கிறிஸ்டியனு என் பசங்களை வந்து பாப்டிசம் எடுக்க வச்சா நானும் பாப்டிசம் எடுத்திருக்குன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு சந்திரபாபு நாயுடு சொன்ன உடனே சனாதன தர்மமை இந்து தர்மத்தை காப்பாற்ற போகிறேன் இந்து தர்மத்துக்கு யாராவது தப்பு பண்ணால் நான் விடமாட்டேன் சொல்லிட்டு அவர் காஷாயம் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு துர்கா டெம்பிளில் போய் படியெல்லாம் கழுகுறாரு இதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு ட்ராமா மாதிரி தெரியல அவரோட லைஃப்க்கு அவர் பேசின பேச்சுக்கு அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் செஞ்ச செஞ்சு அவர் பேசுனது தான் இன்டர்வியூஸில் நம்ம சொன்னது கிடையாது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் சொல்கிறது ஏதாவது நம்புகிற மாதிரி இருக்கா ஸோ ஹிந்துவை வந்து ரக்ஷிக்க போகிறேன்னு சொல்லி ஒரு காஷாயம் ட்ரெஸ் போட்டு ரெண்டு படி கழுவுனா ஆகாது ஸோ இது எதுக்கு நீங்கள் க ஒரு பொலிட்டிக்கலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஜனங்களை மத்திய கன்ஃபியூஷன் ஒரு விஷயத்த சொல்லி அவர் சொன்னார் இந்த லட்டு விவகாரத்தில் பயத்தையும் அச்சத்தையும் போக்க வேண்டிய அரசாங்கமே வந்து பீதியை கிளப்பிட்டு இருக்குது லட்டு அதான் அதான் அது அவர் கரெக்டாக பேசினார் அவர் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து ட்வீட் பண்ணிட்டே இருக்கார் எங்கே ஃபாரினில் இருக்கார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை என்னென்னா பவன் கல்யாண் ட்ராமா பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு டிப்யூட்டி சிஎம் உங்கள் ஆட்சி தான் ஏன்னா என்டிஏ ஆட்சி தான் இருக்காங்க மேலே வந்து பிஜேபி இருக்காங்க கீழே தெலுங்கு தேசம் ஜனசேனா சேர்ந்து கவர்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நடந்திருக்குன்னா என்ன செய்யணும் நீங்கள் நேராக போயிட்டு என்கொயரி பண்ணணும் தப்பு நடந்திருந்தால் தப்பு பண்ணவங்கள தண்டிக்கணும் இல்லைன்னா சைலண்ட்டாக இருக்கணும் இது என்ன இது எல்லாருக்கும் ஒரு பீதி கலப்பிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் கலப்பிட்டு யாரை வந்து நீங்கள் குறை சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கீங்க எல்லா பவரும் உங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள் அது வந்து விசாரிக்காமல் ஏன் ட்ராமா பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னு கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இது போட்டிருக்காங்க அப்புறம் அவர் வந்து ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரையும் சேர்த்து மிரட்டினார் நம்ம கார்த்திக் சாரையும் பிரகாஷ் ராஜும் இப்போ அவங்க கார்த்திக் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல நல்ல பிள்ளை அவர் எதுக்கு நமக்கு இந்த அரசியல் சொல்லி ஒரு சாரி சொல்லி விட்டுட்டார் இல்லை இது சென்சிட்டிவான விஷயம் இதை பற்றி ஒன்றும் பேச சாரி சொல்லிட்டார் சாரி சொல்ல தேவையில்லை சாரி சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா அங்கே கார்த்தி எந்த தப்பு பண்ணல ஒரு ஆங்கர் கேட்டாங்க அவங்க படத்தில் இருக்கிற டைலாகை வச்சு லட்டு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் இப்போ லட்டு சென்சிட்டிவான விஷயம் வேண்டான்னு சொன்னார் ஒரு டிக்னிஃபைடாக சொன்னவரை எப்படி நீ ரவுடிசம் பண்ணி மிரட்டுவ பவன் கல்யாணம் எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் நான் மிரட்டுற எனக்கு யார் எதிர்த்து பேசக்கூடாது அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க கூட கேட்காம அவங்கள மிரட்டிட்டு இருக்காங்க ரவுடிசம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்போது ஆந்திராவில் எப்படி ரவுடிசம் பண்ணுறாங்களோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த லட்டு விஷயத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு என்ன தான் எதிர்பார்க்குறாரு இந்த லட்டில் பிரச்சனை அப்படிங்கிறத வந்து காட்டணுமா இல்லை வேற ஏதாவது அவர் எதிர்பார்க்குறாரா இல்லை தப்பு எல்லாமே ஜெகன் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய தூக்கி இங்கே
உள்ள போயிடுச்சு இந்த பவன் கல்யாணோட கான்ஸ்டன்சி கூட ஸோ எதுவுமே வெளியே வர வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன பொய் சொல்லலாம்னு ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் கொடுத்து சொல் சொல்லியிருக்காங்க ஓன்லி அந்த அவங்க பார்ட்டி ஜனசேனம் பிஜேபி லீடர்ஸ் இருக்கிற மீட்டிங்கில் தான் ஃபஸ்ட் அவர் பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை நியாயப்படுத்துறதுக்காக இந்த ரிப்போர்ட் காட்டினார் அவருக்கு பாருங்கள் பேட் டைம் பெருமாளே அடித்த மாதிரி அதில் அவர் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது அவங்களும் செக்யூரிட்டி அவங்க ஈவோ அவங்க விஜிலன்ஸ் ஆள் அவங்க வந்து பர்ச்சேசிங் கமிட்டி ஓகே பண்ண நெய்யில் மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு நீ சொல்கிற ஆனால் ஓகே பண்ணதில் எந்த விதமான மிக்சிங் இல்லை எது ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களோ அதில் வனஸ்பதி மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு ஈவோ ஜூலை ட்வெண்ட்டி தேர்டே ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருக்காங்க உங்கள் கவர்மெண்ட்டில் நீ டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதோ நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு பயந்துட்டு ஈவோ கிட்டே மறுபடி பொய்யான பிரச்சாரம் நீங்கள் தான் பண்ண வச்சிங்க ஸோ ஒரு டைவர்ஷன் பண்ணலாம் பாலிடிக்ஸில் நினச்சார் அது அவர் கை மீறி முன்னுக்கு போயிடுச்சு இதில் பிஜேபி லீடர்ஸு பவன் கல்யாண் எல்லோரும் இன்வால்வ் ஆன உடனே அவங்கவுங்க அவங்க பொலிட்டிக்கல் கெயின்காக இந்த கேம் எங்கெங்கே போயிடுச்சு அவர் நினச்சது அப்படி பயம் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சார் ஆனால் அது அவங்க கை விட்டு போயிடுச்சு சரி லட்டை விடுங்க எப்படி இருக்குது சந்திரபாபு நாயுடு ஆட்சி ஒரு ஒரு எக்ஸ் மினிஸ்டராக எப்படி பார்க்குறீங்க வரஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஆட்சி மேலே ஒன் இயர் டூ இயர் ஆகும் நெகட்டிவ் வர்றதுக்கு ஆனால் ஹண்ட்ரட் டேஸ்லவே இவ்வளோ நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவங்க வந்து ஜனங்க ஓட்டு கொஞ்சம் ஈவிஎம் மேனிப்புலேஷனில் தான் வந்திருக்கு ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய திட்டங்கள் நிறைய வந்து கேட்டு கேட்டு வாங்கிட்டே இருக்காரு யார் ஒன்று கூட கொடுக்கல எது கொடுத்தாங்க பாருங்க இது வரைக்கும் எல்லாமே அவர் பட்ஜெட்டில் கூட நிறையா ஆந்திராவுக்கு தானே நிறைய ஒதுக்கியிருக்காங்க எதுவுமே இல்லை ஒரு வாட்டி பட்ஜெட் படிங்க கொடுத்த அந்த கேபிட்டல் சிட்டிக்கு கேபிட்டல் சிட்டிக்கு கொடுத்த பதினஞ்சாயிரம் கோடி கூட கடந்த கொடுத்திருக்காங்க ஜெகன் சார் இருக்கும் போது நிறைய கொண்டு வந்தார் சந்திரபாபு நாயுடு வந்ததுக்கு அப்புறம் எதுவும் கொடுக்கல இந்த கேபிட்டல் சிட்டிக்காக பதினஞ்சாயிரம் கோடி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்ஸில் அந்த அமராவதி ஃபுல்லாக தண்ணியில் இருக்குது ஸோ அந்த பதினஞ்சாயிரம் வச்சு அவங்க வந்து அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த வாட்டர் வராமல் டேம் கட்டுக்கிறது கூட அது பற்றாது ஸோ கேபிட்டல் சிட்டி கட்டுறதுக்கு அந்த இதுவும் பற்றாது ஸோ அதுதான் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சார் சொன்னார் இப்போ ஸ்டேட் டிவிஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு நிறைய ஃபைட் பண்ணோம் அப்போ இவர் தான் ஸ்டேட் டிவைட் பண்ணிடுங்க எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் செப்பரேட்டு கேபிட்டல் சிட்டி கட்டிக்கிறோன்னு சொல்லி ஓடி வந்துட்டாங்க எல்லாம் நைட்டோட நைட்டாக ஓடி வந்துட்டு அவர் அங்கே ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு தான் அமராவத்தில் லேண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பார்ட்டியில் இருக்கு வாங்கிட்டு அங்கே வந்து ரிங் ரோடு மாதிரி உள்ள அந்த கேபிட்டல் சிட்டி கொண்டு வரணும்னா ஒரு த்ரீ என்ன சொல்லுவாங்க மூணு பண்டை ஃபார்மர்ஸ் பண்ணுவாங்களா இங்கே எல்லாம் ஒரு ஒரு வாட்டி தானே வரும் பலன் அங்கே மூணு பலன் வரும் அந்த மாதிரி லேண்டு வந்து கான்க்ரீட் ஜங்கல் ஆக்கணும்னு பார்க்குறாங்க அங்கே ஃபார்மர்ஸும் கோபமாக இருக்காங்க இப்போ தண்ணி ஃப்ளட்ஸ் வந்து இப்போது இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு கூட புரிஞ்சிச்சு எப்போவுமே நம்ம அங்கே எதுவுமே கட்ட முடியாது எது கட்டினாலும் திருப்பி நம்ம போட்டில் தான் போனோம் எல்லாமே பில்டிங்ஸே உள்ளே இருக்குது தண்ணிக்குள்ளே ஸோ அவர் வந்து அவர் என்ன நினச்சா அது தான் நடக்கணும்னு நினைப்பார் அதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு தப்பான வழியில் கூட போகிறார் அது எங்கள் ஸ்டேட்டுக்கு வந்த ஒரு பேட் லக் அவ்வளோதான் நன்றி மேடம் லட்டு பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய சந்தேகங்கள் வச்சு நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்